హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్నోస్ ఎపిసోడ్ త్రీ సెవెంటీ ఈరోజు డేట్ మనకి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఉన్నాయి సో న్యూస్లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందు మన ఛానల్లో ఒక గివ్ అవే అనేది నడుస్తుంది ఆ గివ్ అవేకి సంబంధించిన లింక్ ఇక్కడ కార్డ్స్లోను అలాగే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి అక్కడ వెళ్ళి ఇంకా మీరు ఆ గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయకపోతే పార్టిసిపేట్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్ కొంచెం సబ్స్క్రైబర్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయండి ఇక ఈరోజు మనకి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఉన్నాయి న్యూస్ అండ్ అది చూసేద్దాం ఫస్ట్ న్యూస్ మనకి ఎల్జీ నుంచి ఎల్జీ ఈరోజు గ్లోబల్ గా అలాగే మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని మొబైల్స్ కి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ బేస్డ్ అప్డేట్ కి సంబంధించిన రోడ్ మ్యాప్ ని అనౌన్స్ చేసింది ఈ లిస్ట్ లో మన ఇండియాలో కూడా కొన్ని మొబైల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇది మనకి ఎల్జీ యూఎక్స్ నైన్ పాయింట్ జీరో ఆండ్రాయిడ్ టెన్ బేస్డ్ అప్డేట్ అనమాట వీళ్ళు యూఎక్స్ అని రాస్తా ఉంటారు యూఎక్స్ అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనం జనరల్ గా మిగతా బ్రాండ్స్ ఏమో యూఐ అని రాస్తా ఉంటాయి యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ రెండు ఒకటే కస్టమ్ స్కిన్ అనమాట వాళ్ళ ఓన్ కస్టమ్ స్కిన్ అది సో దీనికి సంబంధించిన అప్డేట్ రోడ్ మ్యాప్ వీళ్ళు ఈ రోజు అనౌన్స్ చేశారు కొన్ని మొబైల్స్ మనకి క్వార్టర్ టూ లో అలాగే కొన్ని మొబైల్స్ కి క్వార్టర్ త్రీ లో మనకి అప్డేట్ అనేది రాబోతుంది దాంట్లో ఫిబ్రవరి లో మనకి ఎల్జీ వి ఫిఫ్టీ థింక్ రాబోతుంది అలాగే క్వార్టర్ టూ లో మనకి ఎల్జీ జి ఎయిట్ ఎక్స్ క్వార్టర్ త్రీ లో మనకి జి సెవెన్ జి ఎయిట్ ఎస్ అలాగే వి ఫార్టీకి రాబోతుంది అలాగే క్వార్టర్ ఫోర్ లో కూడా ఇంకొన్ని మొబైల్స్ వీళ్ళు అప్డేట్ అనేది రిలీజ్ చేయబోతున్నట్టు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే నేను స్క్రీన్ షాట్ పెట్టానో సో దాంట్లో ఉన్న కొన్ని మొబైల్స్ మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు ఎల్జీ మొబైల్స్ వాడుతుంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి దాంట్లో మీ మోడల్ నెంబర్ ఉందో లేదో అలాగే అప్డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ కి అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ ఈయూ ఉంది కదా సో వీళ్ళ మధ్యలో ఒక పెద్ద వార్ అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా నడుస్తుంది ఈ వార్ అనేది ఫిజికల్ వార్ కాదు డిస్కషన్ వార్ అనమాట ఇది ఎందుకు ఈ వారం నడుస్తుంది అంటే రీసెంట్ గానే యూరోపియన్ యూనియన్ ఒక కొత్త రూల్ ని పాస్ చేసింది ఇదేంటంటే ఆ యూనియన్ లో ఆ కంట్రీస్ లో ఉన్న ఆ యూరోపియన్ యూనియన్ కింద ఎన్ని అయితే కంట్రీస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఇక ముందు ఏ మొబైల్ కంపెనీ అయినా సరే రిలీజ్ చేసే ప్రతి మొబైల్ లో కూడా టైప్ సి కేబుల్ మాత్రమే వాడాలి టైప్ సి పోర్ట్ మాత్రమే వాడాలి అనే ఒక కొత్త రూల్ ని వీళ్ళు అక్కడ పాస్ చేశారు సో ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ తయారు చేసే కంపెనీలకి పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అన్ని మొబైల్స్ కూడా మనకి బడ్జెట్ లో మొబైల్స్ లో కూడా మనకి టైప్ సి కేబుల్ నే వాడుతున్నారు కాబట్టి కానీ యాపిల్ మాత్రం అక్కడ పరిస్థితి కొంచెం డిఫరెంట్ ఎందుకంటే వీళ్ళ మొబైల్స్ లో వాడేది అలాగే వాళ్ళ వాళ్ళ టాబ్లెట్స్ లో కానీ వాడేది లైట్నింగ్ పోర్ట్ లేదంటే లైట్నింగ్ కేబుల్ అంటాం కదా సో ఈ కేబుల్స్ మాత్రమే వీళ్ళు యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇలా వీళ్ళు ఇప్పుడు సడన్ గా అలా మార్చడంతో ఆ రూల్ మార్చడంతో ఏమవుతుందంటే ఇక మీద యాపిల్ కూడా అక్కడ మొబైల్స్ కానీ ఐప్యాడ్స్ కానీ రిలీజ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా టైప్ సి కేబుల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి కదా కానీ దానికి యాపిల్ అయితే ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఇన్నోవేషన్స్ ని వీళ్ళు దెబ్బతీస్తున్నారు అనే దాని మీద వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇప్పుడు పెద్ద ఫైట్ అనేది నడుస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది అఫ్ కోర్స్ యాపిల్ చెప్పిన దాంట్లో కూడా తప్పలేదు కాకపోతే అక్కడ యూరోపియన్ యూనియన్ అనేది చాలా పెద్ద మార్కెట్ యాపిల్ కి ఇంకా పెద్ద మార్కెట్ హువా వేల్ అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా పెద్ద మార్కెట్ అది కానీ అక్కడ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు అఫీషియల్ గా ఈ రూల్ పాస్ చేసిన తర్వాత యాపిల్ మరి దాన్ని ఒబే చేస్తుందా లేకపోతే దీని మీద ఇంకా డిస్కస్ చేస్తుందా వార్ అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది క్లారిటీ అయితే లేదు కానీ ఇక మీద మాత్రం యూరోపియన్ యూనియన్ లో ఓన్లీ టైప్ సి కేబుల్ మాత్రమే వాడాలనేది ఒక రూల్ అనేది వీళ్ళు అక్కడ పాస్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది యాపిల్ దీన్ని ఎలా ఫేస్ ఫేస్ చేస్తుంది అనేది మనకి త్వరలోనే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మనకి రియల్మీ నుంచి రియల్మీ రీసెంట్ గానే మనకి రియల్మీ బర్డ్స్ ఎయిర్ కి ఒక ఐకానిక్ కేస్ ని అనౌన్స్ చేసింది కదా మొత్తం నాలుగు కలర్స్ ఉంటాయి ఎల్లో బ్లాక్ వైట్ బ్లూ సో ఈ నాలుగు కేసెస్ రేపు మనకి సేల్ లోకి రాబోతున్నాయి రేపు ఇరవై ఆరో తారీఖు రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా వీళ్ళు సేల్ లోకి తీసుకురాబోతున్నారు మధ్యాహ్నం పన్నెండున్నరకి ఈ సేల్ అనేది నడుస్తుంది అనమాట రియల్మీ వెబ్సైట్ లో సో దీని ప్రైస్ వీళ్ళు మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే నాలుగు వందల రూపాయలు అయితే పెట్టారు నాలుగు కలర్స్ ఉంటాయి మీకు ఇష్టం వచ్చిన కలర్ ఒకటి చూస్ చేసుకోవడం మీరు కావాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు రియల్మీ బర్డ్స్ ఎయిర్ కి అలాగే వీళ్ళు బ్లూ కలర్ పవర్ బ్యాంక్ కూడా టెన్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ అనౌన్స్ చేశారు కదా ఇది కూడా రేపు మీకు సేల్ లోకి రానుంది ఇది కూడా మీకు పదమూడు వందల రూపాయలు అయితే ప్రైస్ పెట్
ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మాత్రం సపోర్ట్ చేయదు పద్నాలుగు వేల రూపాయల బడ్జెట్లో సో ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ట్యాబ్లెట్ పీసీ కావాలనుకుంటే దీని అయితే మీరు ఒకసారి చూడవచ్చు కాకపోతే అంత వర్తీ ప్రోడక్ట్ అయితే కాదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఒకసారి చెక్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి గూగుల్ నుంచి గూగుల్ ఫైనల్గా నిన్న వీళ్ళ ఐవో ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కదా ఎవ్రీ ఇయర్ జరుగుతుంటుంది మేలో సో దీనికి సంబంధించిన డేట్స్ వీళ్ళు ఈరోజు అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు నిన్న సాయంత్రం మనకి ఈ డేట్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇచ్చారు సో మే పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖులో ఐవో ప్రోగ్రామ్ అనేది అమెరికాలో జరగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది ఐవో అంటే ఇన్నోవేషన్స్ ఇంద ఓపెన్ అనమాట అంటే ఈ సంవత్సరానికి కానీ వీళ్ళు గూగుల్ నుంచి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ రాబోతున్నాయి ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ రాబోతున్నాయి అలాగే గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ లెవెన్ అనేది అక్కడ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేస్తారు అలాగే గూగుల్ అసిస్టెంట్లో ఏమేమి కొత్త ఫీచర్స్ రాబోతున్నాయి ఎలాంటి ఇంకా ఫీచర్లో వీళ్ళు ఎలాంటి తీసుకురాబోతున్నారు ఇవన్నీ కూడా ఈ ఐవో ప్రోగ్రామ్లో వీళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట సింపుల్ ఇది ఒక డెవలపర్ కాన్ఫరెన్స్ అని అనుకోవచ్చు సో ఇది మనకి మే పన్నెండో తారీఖు నుంచి పద్నాలుగో తారీఖు మధ్యలో మొత్తం మూడు రోజుల పాటు ఇది జరగబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి కౌంటర్ పాయింట్ నుంచి కౌంటర్ పాయింట్ ఈరోజు మన ఇండియాలో క్వార్టర్ ఫోర్లో జరిగిన ఆఫ్లైన్ సేల్స్కి సంబంధించిన డేటాను వీళ్ళు రిలీజ్ చేశారు అంటే ఏ ఏ కంపెనీ ఎంతెంత మార్కెట్ షేర్ని ఆక్యుపై చేసింది అలాగే లాస్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్ ఫోర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ ఇయర్ క్వార్టర్ ఫోర్లో ఎంత వీళ్ళు గెయిన్ వచ్చిందో లేకపోతే లాస్ వచ్చిందో అనేది వీళ్ళు డేటా అయితే వీళ్ళు షేర్ చేశారు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే అంటే శాంసంగ్ కి మాత్రం చాలా కష్టమైన పరిస్థితి అయితే నడుస్తుందంటే తెలుస్తుంది సో ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ప్లేస్ని షామీ ఆక్యుపై చేసింది ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్ని వివో ఆక్యుపై చేసినట్టు ఇక్కడ తెలుస్తుంది వివో ఏకంగా లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే నూట ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ గ్రోత్ అనేది వీళ్ళు చూపించినట్టు తెలుస్తుంది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా వివో ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో మన ఇండియాలో సెకండ్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ప్లేస్ మనకి షామీ సెకండ్ ప్లేస్ వివో థర్డ్ ప్లేస్ మనకి శాంసంగ్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఫోర్త్ ప్లేస్ ఒప్పో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ మనకి రియల్మీ కంపెనీ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది సో లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే మాత్రం ఈ ఇయర్ మిగతా బ్రాండ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం పర్లేదు మంచి గ్రోత్ అయితే తీసుకొచ్చినాయి ఈవెన్ మనకి రియల్మీ కూడా చాలా మంచి గ్రోత్ అయితే తీసుకొచ్చింది ఆఫ్లైన్ మార్కెట్లో కానీ శాంసంగ్ పరిస్థితి మాత్రం జీరో పర్సెంట్ అనమాట గ్రోత్ లేదు ఇంకా లాస్టే ఉందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఈ దెబ్బతో అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వార్టర్ ఫోర్ కల్లా మన ఇండియా అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ ఫోర్ కల్లా మన ఇండియా అనేది ఇప్పుడు గ్లోబల్గా మొబైల్ యూసేజ్లో సెకండ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు తెలుస్తుంది ఇంతకుముందు థర్డ్ ప్లేస్ ఇప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టు తెలుస్తుంది అమెరికాని మనం క్రాస్ చేసినాం ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్లేస్లో అమెరికా ఉండేది ఆ తర్వాత మనం ఉండేవాళ్ళం ఇప్పుడు మాత్రం మనం సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయినట్టు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి పోకో నుంచి పోకో నుంచి ఫిబ్రవరిలో మనకు ఒక ఫోన్ రాబోతుందని పోకో సిఓ సి మన్మోహన్ నిన్న ఆల్రెడీ మనకి కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు కదా నిన్న టెక్నిక్స్ చూపించి దాంట్లో లాస్ట్ లో మనకి రెండు క్వశ్చన్ మార్క్స్ అయితే ఇచ్చారు సో దాంట్లోనే హింట్ ఉందంటే వీళ్ళు చెప్తున్నారు అయితే దాని కింద మాత్రం ఇప్పుడు చాలా పెద్ద డిస్కషన్ అనేది నడుస్తుంది సో దీంట్లో మనకి పోకో నుంచి సి సిరీస్ రావచ్చని ఒక న్యూస్ అనేది వస్తుంది అలాగే పోకో నుంచి ఓ సిరీస్ కూడా రావచ్చని ఇంకొక న్యూస్ అనేది వస్తుంది ఎందుకంటే ఎఫ్ సిరీస్ అనేది ఆల్రెడీ తర్వాత తీసుకొస్తామని వీళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా సో ఈ రెండు ఆప్షన్స్ అయితే ఎఫ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఓ అలాగే సి సిరీస్ అనేది వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ ఏమో చేయొచ్చామని అనుకుంటున్నారు చాలామంది మాత్రం ఓ సిరీస్ మీద వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుందని అనుకుంటున్నారు ఇవేమి కావు జస్ట్ ఇవి జస్ట్ వాళ్ళు ఏవైతే అనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన హింట్స్ అని మాత్రం సో హింట్ ఏంటనేది మనకి ఫిబ్రవరిలో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫిబ్రవరిలో వెళ్ళి ఏ వీక్లో లాంచ్ చేస్తారో కూడా క్లారిటీ అయితే మనకి ఇవ్వలేదు ఫిబ్రవరి అని చెప్పారు మేబీ మనకి ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ సెకండ్ వీక్స్లో మనకి దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే బయటకు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కానీ మ్యాక్సిమం మాత్రం ఎక్స్ సిరీస్ అనే అనుకుంటున్నారు ఎక్స్ టూ అనేది చాలా వరకు పేర్లు అనేవి వినిపెడుతున్నాయి ఏ సిరీస్తో తీసుకొస్తారని క్లారిటీ అయితే లేదు మనకి ఫిబ్రవరిలో దీని నుంచి ఫుల్ డీటెయిల్స్ అయితే వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇస్ మనకి శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ త్వరలో మనకి శాంసంగ్ క్విక్ షేర్ అనే ఒక ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ వీళ్ళు వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఫోన్స్లో డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ లాగా తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలిస్తుంది ఈ క్విక్ షేర్ అనేది యాపిల్ ఎయిర్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక ఆండ్రాయిడ్ క్లోన్ అనమాట సేమ్ అదే తరహాలో పనిచేయబోయే ఒక అప్లికేషను ఇదేంటంటే జస్ట్ లైక్ మనకి షేర్ ఇట్ అనమాట పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ని మనకి డేట
మీరు డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా దీని మీద ఒక వీడియో కూడా చేద్దాం అనుకున్నాను త్వరలో మీకు ఒక వీడియో కూడా తీసుకొస్తాను సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దీని మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే మనకి ఒక మొబైల్ నుంచి ఇంకో మొబైల్కి పెద్ద పెద్ద ఫైల్స్ని తక్కువ టైంలో ఎక్కువ స్పీడ్తో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడమే దీని థీమ్ అనమాట అదే తరహాలో శాంసంగ్ కూడా ఫిక్స్ షేర్ అనే ఒక అప్లికేషన్ని ఇక మీద శాంసంగ్ మొబైల్స్లో డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ లాగా తీసుకురాబోతున్నట్టు తెలిసింది కాకపోతే ఈ శాంసంగ్ ఫిక్స్ షేర్ అనేది క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఏమో కొంచెం డౌట్ అయితే ఉంది అంటే క్లౌడ్లోకి మనం సేవ్ చేసుకునే అప్లికేషన్ అని అనుకుంటున్నారు సో దీని నుంచి అఫీషియల్గా త్వరలో మనకు న్యూస్ అయితే బయటకు వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఈరోజు యాప్ ఆఫ్ త్రీలో మీకు ఒక అద్భుతమైన అప్లికేషన్ గురించి చెప్తాను సో అదేంటంటే మీరు మీ ఫోన్లోని కెమెరాతో ఫోటో తీసుకుంటారు కదా వాటర్ మార్క్ అనేది మీ కంపెనీ ఏదైతే మీరు వాడుతున్నారో ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన మొబైల్ వాటర్ మార్క్ వస్తుంది కదా ఏ కంపెనీకి సంబంధించిన వాటర్ మార్క్ అయినా కావాలంటే ఈ అప్లికేషన్ మీరు వాడాలి షార్ట్ ఆన్ వాటర్ మార్క్ అనమాట సో దీంట్లో ఏంటంటే మీకు నచ్చిన కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ పేరు రాసుకొని గూగుల్ పిక్సెలో లేకపోతే వివోనో ఒప్పోనో షామీనో పిక్సెలో లేకపోతే హువావేని ఇలా అన్ని రకాల బ్రాండ్స్ ఉంటాయి నోకియా ఇలాంటివి ఉంటాయి సో దాంట్లో మీ పేరు రాసుకొని మీరు డైరెక్ట్ అదంతా క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఇక మీద మీరు ఫోటో తీస్తే మీరు దీంతో నుంచి తీస్తేనే మీకు ఆ వాటర్ మార్క్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్లికేషన్ దీని ప్రైస్ పది రూపాయలు ఇది ఈరోజు ఫ్రీగా ఉంది లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ టెక్ న్యూస్ న్యూస్ అంతా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు దిస్ ఇస్ లీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్